Assalamualaikum semua, kali ini saya mau bikin pisang goreng rambutan Nah ini bukan pisang goreng pakai rambutan ya Tapi ini pisang goreng yang bentuknya kayak buah rambutan Jadi dia ada rambut-rambut uh, seperti rambut-rambut panjang gitu Rasanya enak banget, penasaran gimana cara buatnya ditonton sampai selesai ya Yuk kita mulai bikin Baiklah langkah pertama kita mau bikin adonan tepungnya dulu. Di sini ada tepung ketan, kemudian saya juga pakai tepung terigu, lalu saya juga pakai tepung tapioka. Nah kemudian saya juga tambahin dua sendok makan aja gula pasir, lalu tambahkan kira-kira setengah sendok teh garam. Lalu diaduk dulu bahan keringnya, kemudian saya mau tambahkan margarin. Tambahkan margarin, kemudian diaduk rata sambil ditambahkan air. Nah, ini jumlah airnya sebenarnya sesuai uh, tepungnya sih, kekentalannya. Jadi bisa antara uh, 300 milian atau bisa lebih, bisa disesuaikan aja ya. Nah, kemudian setelah rata dan di kekentalan yang cukup, ini nanti kita baru proses step berikutnya. Tapi sebenarnya untuk tepung adonan tepung ini bisa juga sesuai dengan uh, selera masing-masing misalnya punya resep tepung pisang goreng andalan atau misalnya mau pakai tepung pisang goreng yang udah jadi yang tinggal pakai aja juga bisa nah kalau tepung yang saya buat ini ini adalah tepung pisang goreng crispy jadi sebelum juga saya pernah bikin pisang goreng crispy linknya nanti ada di atas ini nah itu pakai resep tepung ini jadi saya mau uh, tepung pisang gorengnya crispy nanti ditambahin dengan bahan lain yang bikin dia tambah crispy nah ini setelah kekentalannya kurang lebih seperti ini kita mau siapkan bahan lainnya ini saya menggunakan kulit lumpia yang seperti ini dan kulit pangsit yang seperti ini jadi kedua kulit ini bisa digunakan sebagai rambut-rambut uh, di pisang gorengnya gitu jadi kayak rambutannya gitu nah kemudian uh, ini dipotong kecil-kecil uh, panjang-panjang kalau menurut aku sih ke lebih sesuai menggunakan kulit pangsit tampilannya dan rasanya tapi kalau kulit lumpia dia jadi lebih crispy dan lebih enak juga sih gitu jadi boleh pakai kedua bahan ini atau pilih salah satunya bebas aja setelah dipotong-potong saya kira-kira ngabisin 15 lembar kulit pangsit dan 10 lembar kulit lumpia kemudian pisangnya saya pakai pisang tanduk ini dipotong seperti ini lalu dicelupkan ke adonan tepung tadi yang udah kita campur-campur uh, kemudian diletakkan di uh, kulit lumpia dan kulit paksit yang tadi udah kita potong-potong dan begini aja sih kurang lebih cara membentuknya uh, supaya dia nanti ada efek rambut-rambut gitu Kemudian dilakukan seperti ini semuanya sampai selesai. Baru nanti kita mulai goreng.
Nah kemudian sudah selesai semua seperti ini tinggal kita goreng di minyak yang panas tapi apinya sedang aja ke kecil gitu ya karena kulit paksita itu kan cepet gosong jadi ya biar dalamnya juga sudah matang gitu udah deh kalau udah kuning kecoklatan tinggal diangkat dan disajikan Ini dia hasilnya, ini selain kriuk dari tepungnya juga, ini kriuk juga dari kulit lumpia dan kulit pangsitnya Ini enak banget, ini cemilan seru sih selain pisang goreng yang gitu-gitu aja Dicoba di rumah ya, boleh terus juga di kolom komentar yang punya ide variasi pisang goreng Siapa tahu kapan-kapan kita coba bikin di sini. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, komen, dan share video ini Biar kita makin semangat upload video berikutnya Thank you for watching, bye-bye